Actualmente vivimos en la era de la almohadilla Metú, una era en la que cada vez más mujeres están atreviéndose a confesar sus más oscuras vivencias como el sexo desfavorecido dentro del sistema. Maltratos de todo tipo, despidos injustos, vejaciones. En definitiva, injusticias o situaciones que en su momento, por inferioridad cultural o presión social, no supieron gestionar. Este es el caso de la exmodelo brasileña Gisele Bundchen, quien recientemente ha hablado por primera vez en público a Vox sobre el desfile que realizó en Topless en el año 1998 para el afamado diseñador Alexander McQueen. En ese momento, la mujer de Tom Brady tenía solo 18 años y llevaba poco tiempo en el mundo de la moda, estuvo desde 1995 a 2015 en las pasarelas, por lo que la experiencia, según revela hoy, fue un verdadero trauma para ella. Giselle Bundchen confiesa que el topless le pilló por sorpresa en la entrevista con Vogue. La ex top mundial del mundo de la moda habló sin tapujos sobre cómo vivió aquel traumático pase, donde además revela que su vestuario le pilló por sorpresa. Todo esto también se puede leer en su libro autobiográfico Lessons, My Path to a Meaningful Life. Me puse a llorar. No tenía ni idea de qué hacer. Sobre todo, pensé en lo decepcionados y avergonzados que estarían mis padres. Intenté contener las lágrimas, pero seguían cayendo, y las plumas negras pegadas a mis pestañas empezaron a despegarse. Pensé en irme, en huir. Por nada del mundo iba a salir sin un top, escribió la modelo en el libro publicado en 2018. No hubo una prueba. Así que cuando me presenté en el desfile y vi que no había camiseta me puse a llorar. Estuve caminando todo el tiempo pensando, espero que mi padre no vea nunca esta foto. Lo único que quería era irme pero, ya sabes, es una de esas cosas que te hacen más fuerte, contó la ex Fashion Queen a Vogue, añadiendo que en aquel momento fue incluso más difícil vivirlo todo porque no sabía inglés y eso le bloqueaba aún más. El gran complejo de Giselle Bundchen durante su adolescencia otro de los alicientes psicológicos que le hicieron sufrir a Bundchen en aquel desfile fue que, durante años, la modelo había estado acomplejada por sus pechos. Le parecían demasiado grandes y se consideraba una marimacho. Así lo relataba en la entrevista. Esa fue probablemente la noche en que comencé a pensar en mi yo público. Yo era una buena chica. Yo era una marimacho. Yo era alguien cuyos grandes pechos la avergonzaban desde que había llegado a la pubertad. Era una chica atenazada por el miedo a que mi familia se sintiera tan avergonzada que no volviera a hablarme.